हॅलो फ्रेंड्स वेलकम इन माय चॅनल लर्न वेल बेसिक मित्रांनो आज आपण इयत्ता सातवी इंग्रजीमधील लँग्वेज स्टडी अंतर्गत पार्ट नंबर एकशे चारवर दिलेला ट्रान्झिटिव्ह अँड इन ट्रान्झिटिव्ह वर्ब्स सकर्मक आणि अकर्मक क्रियापदे यांचा अभ्यास या व्हिडिओमध्ये करणार आहोत लँग्वेज स्टडी पेज नंबर वन हंड्रेड अँड फोर कन्सिडर द फॉलोईंग सेंटेन्सेस खालील वाक्य विचारात घ्या वी गॅस पुढं वी स्टूड म्यूट अँड मोशनलेस आय वॉज सरप्राइजड आय वॉज ऑब्झर्विंग दिस फिनॉमिनल क्रिएचर द कॅनोनियर फायर्ड अ शॉट द शेल हिड द ॲनिमल या ठिकाणी ही सहा वाक्य दिलेली आहेत आणि त्याच्याखाली काय दिले पहा इफ यू ट्राय टू फाइंड द सब्जेक्ट अँड ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेन्सेस यू विल नोटिस दॅट ऑल दिस सेंटेन्सेस हॅव सब्जेक्ट्स बट देर आर नो ऑब्जेक्ट्स इन सम सेंटेन्सेस जर तुम्ही या वाक्यातील कर्ता आणि कर्म शोधायला गेलात शोधण्याचा प्रयत्न केला तर तुमच्या लक्षात येईल वर दिलेल्या वाक सर्व वाक्यामध्ये कर्म आहे असं नाही काही वाक्यामध्ये कर्म आहे क काही वाक्यामध्ये कर्म नाही परंतु सर्व वाक्यामध्ये या ठिकाणी करता आहे तर उदाहरण पाहूया आपण वी गॅस पिडमध्ये बघा वी हा सब्जेक्ट आहे आणि गॅस पिडं हे व्हर्ब आहे पण या वाक्यात ऑब्जेक्ट नाही त्याच्यानंतर सेकंड सेंटेन्स पहा वी स्टूड सेकंड सेंटेन्स पहा वी स्टूड म्यूट अँड मोशनलेस या वाक्यामध्ये वी हे वी हा सब्जेक्ट आहे स्टूड हे व्हर्ब आहे म्यूट अँड मोशनलेस हे कॉम्प्लिमेंट दिलेलं आहे पूरक भाग दिलेला आहे परंतु ऑब्जेक्ट या वाक्यामध्ये नाही थर्ड सेंटेन्स पहा आय वॉज सरप्राइजड या वाक्यात सब्जेक्ट आय आहे वॉज सरप्राइजड हे व्हर्ब आहे आय वॉज सरप्राइजड या वाक्यामध्ये आय हे सब्जेक्ट आहे आणि वॉज सरप्राइजड हे व्हर्ब आहे परंतु या वाक्यामध्ये ऑब्जेक्ट नाही त्याच्यानंतर फोर्थ सेंटेन्स पहा आय वॉज ऑब्झर्विंग दिस फिनॉमिनल क्रिएचर या वाक्यामध्ये आय हा सब्जेक्ट आहे वॉज ऑब्झर्विंग हे व्हर्ब आहे आणि दिस फिनॉमिनल क्रिएचर हे ऑब्जेक्ट आहे म्हणजे अगोदरच्या तीन वाक्यामध्ये ऑब्जेक्ट नव्हतं या चौथ्या वाक्यामध्ये ऑब्जेक्ट आहे आता पाचवं वाक्य पाहूया द कॅनॉनियर फायर्ड अ शॉट या वाक्यामध्ये द कॅनॉनियर हा सब्जेक्ट आहे फायर्ड हे व्हर्ब आहे आणि अ शॉट हे ऑब्जेक्ट आहे म्हणजे याही वाक्यामध्ये ऑब्जेक्ट आहे त्यानंतर सिक्स्त सेंटेन्स पहा द शेल हिट द ॲनिमल या वाक्यामध्ये द शेल हे सब्जेक्ट आहे हिट हे व्हर्ब आहे आणि द ॲनिमल हे ऑब्जेक्ट आहे म्हणजे सुरुवातीच्या तीन वाक्यामध्ये कर्म नव्हतं आणि पुन्हा दिलेल्या तीन वाक्यामध्ये कर्म आहे तर काय वाक्यामध्ये या ठिकाणी कर्म आहे काय वाक्यामध्ये कर्म नाही हे आपल्या लक्षात आलं असेल सम वर्ब्स डो नॉट नीड ऑब्जेक्ट्स फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर दिस सेंटेन्सेस बघा काही वा वाक्यामध्ये वाक्यामध्ये आलेल्या क्रियापदाला कर्माची आवश्यकता नसते कर्माची गरज नसते उदाहरणार्थ खालील वाक्य विचारात घ्या म्हटलं आहे बर्ड्स फ्लाय द एक फेल डाऊन द बलून रोज इन द स्काय द बेबी स्माइल्स ऑल द टाईम या चारही वाक्यामध्ये कर्म आलेलं नाही ऑब्जेक्ट आलेलं नाही पहा आता द वर्ब्स फ्लाय फेल रोज स्माइल्स इन दिस सेंटेन्सेस डू नॉट हॅव एनी ऑब्जेक्ट्स दिलेले खा या वाक्यात आलेली जी क्रियापद आहेत ही कर्माशिवाय आलेली क्रियापद आहेत दे आर नोन ॲज इन ट्रान्झिटिव्ह वर्ब्स अशा क्रियापदांना आकर्मक क्रियापदे इन ट्रान्झिटिव्ह वर्ब्स असं म्हणतात म्हणजे आपल्या लक्षात आलं असेल की ज्या वाक्यामध्ये कर्म आलेलं नसतं त्या वाक्यातील क्रियापद ही क्रियापदांना आकर्मक क्रियापदे इन ट्रान्झिटिव्ह वर्ब्स असं म्हणतात नाव रीड द फॉलोईंग सेंटेन्सेस ही इज रायटिंग अ बुक आता या वाक्यामध्ये पहा ही सब्जेक्ट आहे इज रायटिंग हे व्हर्ब आहे आणि अ बुक हे काय आहे ऑब्जेक्ट आहे त्यानंतर सेकंड सेंटेन्स पहा शी ॲन्सर्स ऑल द क्वेश्चन्स या ठिकाणी शी हा सब्जेक्ट आहे ॲन्सर्स हे व्हर्ब आहे आणि ऑल द क्वेश्चन्स हे ऑब्जेक्ट आहे त्याच्यानंतर दिलं वाक्य पहा द डॉग एट द बिस्किट द डॉग हे या ठिकाणी सब्जेक्ट आहे एट हे वर्ब आहे आणि द बिस्किट हे ऑब्जेक्ट आहे दस ऑल दिस वर्ब्स हॅव अन ऑब्जेक्ट म्हणजे या वाक्यात आलेल्या क्रियापदांना कर्म आहे दे आर नोन ॲज ट्रान्झिटिव्ह वर्ब्स 
अशा क्रियापदांना ट्रान्झिटिव्ह वर्ब्स म्हणजे सकर्मक क्रियापदे असे म्हणतात आता बघा आपण सुरुवातीला जी वाक्य पाहिली त्यामध्ये त्या वाक्यांमध्ये आलेली क्रियापदं ही ट्रान्झिटिव्ह आहेत का इन ट्रान्झिटिव्ह आहेत पाहूया तर वी गॅसपडमध्ये कर्म नसल्यामुळं ते गॅसपड हे जे वर्ब आहे ते इन ट्रान्झिटिव्ह वर्ब येईल वी स्टूड म्यूट अँड मोशनलेसमध्ये स्टूड हे जे वर्ब आहे ते कर्माशिवाय आलेलं आहे त्यामुळं ते इन ट्रान्झिटिव्ह वर्ब आहे आय वॉज सरप्राईजड या ठिकाणी वॉज सरप्राईज हे आलेलं वर्ब जे आहे ते कर्माशिवाय आलेलं आहे म्हणजेच इन ट्रान्झिटिव्ह आहे आय वॉज ऑब्झर्विंग दिस फिनॉमिनल क्रिएचर या वाक्यात मात्र कर्म आलेलं आहे फिनॉमिनल क्रिएचर त्याच्यामुळं वॉज ऑब्झर्विंग हे ट्रान्झिटिव्ह वर्ब आहे द कॅनोनियर फायर्ड शॉर्ट या वाक्यामध्ये सुद्धा कर्म आहे त्याच्यामुळं फायर्ड हे जे वर्ब आलेलं आहे ते ट्रान्झिटिव्ह वर्ब आहे द शेल हिट द ॲनिमल या वाक्यामध्ये आलेलं जे हिट हे क्रियापद आहे ते सुद्धा कर्मासह आलेलं आहे म्हणजे ते ट्रान्झिटिव्ह वर्ब आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो आपण या ठिकाणी हे शिकलो वाक्यात आलेल्या क्रियापदाला जर ऑब्जेक्ट म्हणजे कर्म नसेल तर त्या क्रियापदाला इन ट्रान्झिटिव्ह वर्ब वर्ब म्हणतात म्हणजेच अकर्मक क्रियापद म्हणतात तर ज्या वाक्यामध्ये आलेल्या क्रियापदाला कर्म असतं ऑब्जेक्ट असतं त्या क्रियापदाला ट्रान्झिटिव्ह वर्ब किंवा सकर्मक क्रियापद असं म्हणतात थँक्यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ हॅव अ नाईस डे